Wizara ya Afya Zanzibar imejipanga kuchukua tahadhari kubwa zaidi kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vimeripotiwa idadi kimataifa imeongezeka kukiwa na maambukizi mapya huko Singapore na Ujerumani. Naibu Waziri wa Afya Zanzibar Bi Harusi Suleiman amesema Zanzibar imejipanga kukabiliana na maambukizi hayo kwa kuongeza ufuatiliaji wa ndege zinazoingia nchini, kuziba mianya ya njia za panya pamoja na kutoa elimu katika wizara za afya kama ilivyoweza kufanya katika kujikinga na Ebola. Tumejiandaa na tunaendelea kujiandaa. Tumeanza kwa kuongeza ufuatiliaji katika ndege zetu zinazoingia katika nchi yetu. Yeah. Tulikuwa tunafuatilia zaidi ndege za nchi zile ambazo tulikuwa na wasiwasi na Ebola zinazotoka Kongo, Ethiopia, lakini sasa tuna kutoka ndege mbili ambazo tulikuwa tunafuatilia zaidi sasa tumeongeza hadi kufikia ndege tisa. Lakini pia tumeongeza vipimo joto airport na bandarini. Lakini tumeshatoa na tunaendelea kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wetu ili kuweza kuyafahamu zaidi maradhi haya ambayo kwetu ni magenu kwa bahati nzuri sana tumepokea vifaa vingi zaidi ya mia saba set kwa ajili ya kinga hata hivyo jana tumekutana na wahusika wa airport wakiwemo uhamiaji kuongelea zaidi jinsi ya udhibiti zaidi kwa abiria wanaongea tuna mpango wa kuzungumza na mmoja wa wanabiashara kuhusu kutoa tahadhari ya kuchukua wa kuweza kuchukua wao kuhusu ugonjwa huu kama tunavyojua kwamba wafanyabiashara wetu wengi wanaitumia sana china kwa kwenda kuchukua biashara mbali mbali sasa tunawashauri kwamba kwa katika kipindi hiki basi watulie kwanza wasiende katika nchi hizo ambazo zimeguswa zaidi na tatizo hili ili kuepusha maafa kuchukua maafa kule wakiarudisha wakialeta nyumbani kwetu pia tumeandaa wafanyakazi kuweza kujua namna ya kujilinda wao wenyewe pamoja na kuhudumia zaidi wagonjwa ambao tutawabaini hata hivyo tumetengeneza timu zisizopungua sita ikiwemo timu ya maabara timu ya ya madokta timu ya wauguzi uchunguzi na ufuatiliaji kwa lengo la ufuatiliaji wa haraka ya mwili au maradhi yake kupitia serikali kupitia wizara ya afya pia tumeweka maeneo ya kuweza kuwahifadhi wagonjwa ambao au washukiwa wagonjwa ambao wamebainika au wale ambao tunawashukia tu hatujabainika hamjabainika lakini tunawahifadhi kwa ajili ya uchunguzi zaidi katika maeneo ya bandari pamoja na maeneo ya mnazi mmoja tukimpata tu pale bandarini basi hatuna haja ya kumleta mnazi mmoja kwanza kwanza tunamhifadhi pale pale kwa kuweza kumwangalia baadaye tukibaini kweli anaye ndo tunamhamisha mnazi mmoja kwa matibabu zaidi na kumhifadhi na, na hivyo hivyo tukimpata airport basi pana kituo pale pale kwanza tunamweka lakini pia wizara imetengeneza niongozo kwa ajili ya wafanyakazi jinsi ya kumsaidia mgonjwa au mshukiwa wa ugonjwa huu. Tumeongeza staff kutoka 40 hadi sabini na hili tulilifanya tangu ilipoingia tatizo lile la maradhi ya Ebola kuanzia katika tahadhari nasi tukalifanya hivyo. Tia za tanya ndio hilo ambalo tutazungumza tutazungumza na wenzetu watu wa uhamiaji kwa mashirikiano na vyombo hivi vya dola ambavyo vinaweza vikasaidia sana kudhibiti katika njia hizo za panya. Na si tunapanga watu wetu pia katika njia hizo za panya ili kuweza kuona kinachoingia tunaanza na nacho hizo njia za panya ndio hatari zaidi lakini kwa kuzungumzia zaidi tumepanga kukutana na wafadhili wetu wa afya tuna mkutano mkubwa kwa ufupi kwa kukutana na wafadhili wetu wa afya wakiwemo WHO UNICEF na kadhalika ili kuweza kujadiliana na kupanga zaidi jinsi ya kujilinda kujihifadhi na kuweza kuadhibiti hao wagonjwa ambao wataingia katika kipindi hichi serikali imejiandaa na inaendelea kupokea ushauri kwa wananchi ushauri katika taasisi mbali mbali jinsi ya kuweza kudhibiti ugonjwa huu usiweze kuingia katika nchi yetu kwa niaba ya serikali kuwashukuru wananchi wa Zanzibar wananchi wa Zanzibar kwanza ni waelewa lakini pili ni wastaarabu sana wanafahamu nini kinachokwenda na wakati wana mashirikiano makubwa na mheshimiwa rais wanamsaidia sana na kupata mafanikio makubwa na maendeleo basi ni mashirikiano ambayo wananchi wanampa kwa hiyo kwa hili pia tunaomba mashirikiano yao ya dhati wawe na tahadhari ya dhati Tunajua kwamba wananchi wa Zanzibar yaani unguja na Pemba ni wakarimu wana tabia ya kukaribisha wageni majumbani mwao lakini tunaomba katika kipindi hichi tuwe waangalifu sana tunapopata mgeni yote basi turipoti katika sehemu zinazohusika ili mgeni yule afuatiliwe aonekane yuko katika hali gani dunia imeharibika sasa kuna mambo mengi kuna maradhi mengi matokeo yake tuta, tutaweza kupokea maradhi kuanzia ndani ya nyumba zetu hadi katika jamii zote ripoti za hivi karibuni zinaripoti zaidi ya watu mia moja wamepoteza maisha nchini China huko mji wa huo katika jimbo la Hubei ukiripotiwa kuongezeka kwa virusi hivyo. Hadi sasa mataifa mbalimbali yameendelea kupokea raia wake katika 
uangalizi wa kitabibu nchini china baadhi ya huduma mbalimbali za kijamii zimesitishwa kama safari za mabasi usafiri wa treni vyuo mbalimbali na hata migahawa virusi vya corona vinasadikika zaidi kuwapata watu wenye umri mkubwa zaidi kati ya miaka 45 hadi 60 huku taarifa hizo zikiwa hazijabainishwa wazi kutokana na idadi kubwa ya watu wenye umri huo kuonekana ndio ambao wamepoteza maisha zaidi Delili za virusi vya corona ni mafua makali, homa kali, kupata kikohozi kikavu na hatimaye limonia ambayo hupelekea umauti. Bado ufumbuzi wa tiba ya virusi hivi haijapatikana.